kasi ang uh, high pressure area ay nandiyan lang yan uh, every time uh, hindi natin alam kung okay lang sila mabubuo nagkakaroon ng high pressure area sa eastern side natin so that's why mas mainit kasi natatrap yung init dahil sa may high pressure area oo kaya yan yung uh, nag uh, papaliwanag doon so bakit mas mainit minsan kahit nasa, nasa rainy season tayo Ang El Nino, hindi lang natin na pinag-focus kasi long ano to eh. Uh, mabagal lang kanyang uh, epekto pero matagal. Ngayon nasa ano tayo, nasa wet season tayo, di ba? Nasa so, coincides din sa ating habagat. So yun yung epekto ng El Nino, medyo para mihili niya ulan during wet, wet season. highly urbanized yung lugar, walang masyadong vegetation diyan, di ba? So walang mga uh, puno, walang pananim. So ang init ay na-absorb lang. Nag-andyan lang. Ibig sabihin, hindi siya masyadong mag-evaporate kasi walang evaporation. O walang mag- uh, parang walang mag-aket sa kanya sa taas na ibalik siya sa impapawid. Kasi na-absorb lang siya ng ground. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era, the era of global boiling has arrived. And the biggest impact of El Nino will actually occur in 2024. So we're anticipating that not only is 2023 going to be exceptionally warm and possibly um, uh, a record warm year, uh, but we anticipate that 2024 will be warmer still. May gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin kung hindi may iwasan po yan, ay kailangan sumilong po tayo. Kailangan umiinom tayo ng tubig. Music